Jag drömmer. Det har vi väl alla. Men någon trotsar allt, all motgång och alla hindringar för att verkligen göra drömmen sina. Av och till så behöver man inte leta länge för man finner en drömmer. Och i familjen min så har jag en i min yngre bror, Gunnar, Gunnar Hildonen. Också känt under sitt firmanamn Guide Gunnar. Han driver som uh, turistguide med huvudvikt på nordlysjakt i Tromsø med omängen. Men historien hans blir inte länge för det. I uh, 2012, sommaren 2012, så hade det sig så att vi tillfälligtvis befann oss bägge två på det som var mitt barndoms hem en gång i tiden. Yttre Normanset på Sjangefjorden i Finnmark längst norr i Norge på vägen mot Nordkap. Så jag bestämde mig för att ta en prat med han Gunnar för att finna mig ut mer om, om person bak märket Branded Guide Gunnar. Vad det är som har drivit han framöver vad det är vad, vad, vad det är som har varit hans dröm hela tiden och var finner han kilden till sin entusiasm och drivkraft. Men här får vi höra Gunnar fortälla själv om sin bakgrund och vägen fram till där var han är nu. Det begynte ju med det här först. Ja. För vad det för du började med stora man och ja alltså det var ju alltså sån förhistoria alltså min första alene tur upp hit i Finnmark var ju 86. Och då husker jag att jag passerade kom med hulteruta till Honningsvåg och passerade här och så hade sölsen med hade startat. Mm-hmm. Och tänkte att det gör så det därför nu har vi fått en nabo här liksom i år för så var ju inte något heller så. Nej. Och så var jag här någon dagar och då är det som var vi bara lekt där ute och jag visste inte så mycket om bygging och råtelsebygg eller något. Nej. Men så kom jag tillbaka 20 år senare i 93 sammen med vår mor och och det var då jag först upptäckte hur råttne bygga var. Ja, ja. Och då liksom just det det håller på att falla samman och detta er vår ägna. Och på något då då så jag både här i Normansett och i Rustrefjell med att på något så blev jag förälskad bygga så jag bara avslutade fem år i Sverige och rymte upp till Finnmark utan att jobba eller något men jag bara måtte upp hit och börja och rädda byggen. Ja, ja. Och så var jag både hos min onkel i Rustrefjell med Rolf från 93 över vintern till 94 och sommaren 94 så bodde jag här i Sjöboden. Då var den väldigt primitiv. Ja, ja. Det er, I, den är ju lite primitiv. Ja, er lite primitiv. Men för mig så är er det ett hem då. Det har varit hem ja, ja. ett halvår. Ja, ja. Men då började jag och rive huvudhuset för att det var det som hade bynt råttne undanifrån då så det var inte något hopp egentligen. Mm. Så och så bodde jag här i Sjöboden i två och en halv månad. Och samtidigt då så drev jag fick en massa andra idéer för att jag drev och cykla lite. Mm. Så jag skulle checka på mot cyklisterna hur många cyklister som cyklade i Nordkap och vad de kunde tänka och betala sig mm. för för en överlåtning och så. Mm. Så jag hade någon enkla frågor, 10 10 frågor tror jag. Och så kunde jag enten posta den som ett brev eller kunde returnera på om det kom i retur. Så det var min första marknadsundersökelse på reiselivsverksamhet. Mm. Och så egentligen då hade jag inte nog mer planer om att starta en firma nu. Det var bara att jag drömte om kanske man kunde skapa något här här då. Mm. Mm. Och så då två år senare så kom jag in på en guideskola i Norsverige i Storbritannien 1996. Mm. Och det var då jag då har liksom börjat att tänka att nu ska jag börja jobba med detta då. Mm. Ja, faktiskt året för så hade jag avslutat min möbelsnäckarkarriär då. Så jag sa det att jag skulle ut i naturen och jobba med och med för människor, men jag tänkte inte på någon guide, jag bara tänkte att jag ville bara ut och jobba med människor. Jag visste inte något mer. Mm. Och så gick jag guideskolan och så fick jag en känsla på vad vilken riktning jag kunde ta och vad som fanns att jobba inom för den branschen då. Mm. Då var ju det som fallt med naturlig skiguide och cykelguide och det som försvinner. Mm. Jag har rekt på en tvåårig fjällederutdannelse där då i, i regi av svensk skolesystem och en som är folkhögskola då med yrkesrättning inom för reiseliv. Mm. Och kort fortalt då så var jag färdig där i 
98 och då var det bara snack om att skapa jobb. Jag förresten alltså när jag var 94 här och två och en halv månad så var jag också här hela sommaren 95 då och och drev och först sommaren för så rev jag ner huvudhuset. Sommaren 95 så bodde jag i Fjöse och rusta upp upp sjöbon med golvet som jag tog från köket i huvudhuset och väggarna som vi fick en begynnelse på på paneler från från köket mm. i i, i huvudhuset. Och så hade jag hoppat på att det vara här mycket mer då, men uh, tio går och man har varit ute och jobbat och blivit så taxichaufför och köra för och mm. och i 98 när jag var färdig med skolan så hade jag egentligen inte planer om en egen firma men jag började planlägga en cykeltur i Finnmark från Laxälv och Östhoven. Mm. Och det var då jag kände att det här kom att ta väldigt mycket tid bara vid att planlägga en tur. Det var min första planläggande av en tur. Mm. Utan att spida arbete tidigare då hade jag alltid alltid planat turen. Mm. Men uh, så då bara fant ut att när jag får bara stifta med firma för man trengte firma för att organisera allt samman nu. Ja, ja. Så då i november 98 i Telemark så så blev Guide Gunnar stifta och namnet kommer från året för från en finsk klasskamrat med som fant på att jag fick kalla jag bara Guide Gunnar och den fängte så då 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 blev den idén född. Ja, ja. Och så gick det ganska många år. Det gick ja, ja det 5 6 7 år för jag liksom jag var tillbaka här igen och fick gjort något. Mm. Så så i 2008 så började jag liksom att tänka att ja, då hade lärt mig mer om bygg också då så då då, då fick jag gjort boden bättre då men när det gäller guiding här då så blev det inte så mycket med det bilmärkscentret här eller cykelcampen här i Norrmansett men det blev andra platser i på Västland i Rondan som ski och breguide. Mm. Och så från 2003 så kom jag upp till Tromsø. 2003. Ja, 2003 började jag plan. Det var då jag blev headhunter från en Ja, ja, alltså jag i 2001 så trängde jag mer pengar så då tog jag en fast jobb för Italien House för att få in mer kapital och betala en gäll, men det inte upp med att vi köpte hus och fick dubbelt så mycket gäll. Och så efter två år där med väldigt hektiska jobben så kände jag att jag måste bara tillbaka till reiselivet. Ja, ja. Jag måste mer ut i naturen. Och då bestämde jag att jag sa upp den jobben efter två år. Mm. Och så var jag samma vintern då i januari 2003 på reiselivsmässa utan Oslo och och där mötte jag en som drev en fiskekamp utanför Tromsø. Och, och han trengte en guide som kunde bygga upp aktiviteter. Mm. Så jag tänkte att det, okay, det, det var kanske vägen vidare så på sommaren ett halvår senare så besökte jag det och och bestämde mig samma sommaren att jo då det, detta går vi för. Mm. Och då bara oss med tror han för ett halvår för och efter första besöket med där så satt vi planlag första mässan i Tyskland sammen Och en månad senare så drog vi till Tyskland och började marknadsföra det de idéerna vi hade. Mm. Så 2003 4 2005, ja de tre första åren så var jag bara uppe lite på vintern, lite på sommaren för att jag hade tänkt på vårskiturer och och vandreturer på sommaren. Och så ville jag, de skönt ju det att de ville ha mig mer där hela år egentligen. Mm. Men jag var också keen på det på att jag hade många projekt i söder också, speciellt Rondon. Mm. Men så i 2006 så, så flyttade jag till Tromsø. Ja, det var ja. Ja, ja okay. 2006 tre år efter den starten eller samarbetet startade. Ja, ja, ja. Och så var jag ute på Katfjorden och byggde upp eh, sammen med de där, samma tre andra firma. Mm. Och i 2008 så bestämde jag för att flytta in till Tromsø för att det var inte något att göra där ute. Det var så stille mellan de få turerna vi hade. Ja, ja. Och så då i 2008 så exploderade det också när det gäller nordlysturismen. Nordlys, ja. Ja, ja, det var det. det var da. Uh, Johanna Lamley hade... Ja, det var BBC och John Lumley som kom med dokumentar på en timmes tid som hade 6,6 miljoner briter som såg programmet första gången i september 2008 och det skapade en explosion för Tromsø och Nordnorge. Och och så det... Plötsligt blev inte det att gå bra ekonomiskt också, för ja. det gjorde det ju inte för det. Nej då, så det, det är att, att når du ser många firmer eller många idéer och drömmer går tatt på grund av markedsundersökelsen. De finner ut att de inte kan genomföra på grund av att kravet ja, tillåter det inte. Men ja. jag gjorde ju stick motsatt, jag bara följt en dröm och hoppade bara rätt ut. Och... Det är ju akkurat det där liksom, jag menar... Det var allerede då när du var här på 90-talet liksom, som du började förstå att det här var din dröm eller ja. i den riktningen och efter det så... 
Ja, det er bare det at jeg har jobbet 18 år som speider og speiderleder uten å ha fått betalt, men vært ute i naturen og planet og tur og alt mulig sånn, og... Mm. Og da tenkte jeg at ok, altså jeg elsker dette, jeg elsker å jobbe med mennesker, og hvorfor ikke begynne å tjene penger på det? Ja. Og selv om, altså det er jo det som har vært i hovedtanken å begynne å tjene penger, men Klart, ja. jeg kjørte jo i ti år da, ti, ja, ja, elve år uten å tjene en krone nesten, jeg gikk jo i tap hvert eneste år. Ja, ja, ja. Men så alle penger gikk bare til regninger, men så, så i 2009, 2008-9-sesongen, det, det var da det virkelig eksploderte. Mm, mm. Og nu har det bare gått oppover, og mm. det var, Ja, så det... men men jag menar det här det är ju akkurat det som är lite intressant det är det här vad det är som driver en till att göra sånt. Jag menar för exempel då så du hade gått till en cigarinerdam och spott i en spåkule och hon hade sagt att det är så så många år ska du få lov till att slita. Hade du gjort det för det? Ja, jag tror det för att det är en livsstil. Alltså folk måste förstå det att det är helt skill på en betalt 8 till 4 jobb ja. och och eller att jobba rätt en livsstil. Ja, ja. Alltså det är det du vaknar upp och du liksom bara försöker att få liv i den drömmen du du drömmer om och du kan inte ge den upp. Och det är det som bränner ut många det att vi jobbar för hårt. Alltså alltså vi vi tänker inte på egen hälsa och så och det ska bara genomföras. Ja, ja. Och men självklart Når du da får mer, bedre økonomi i hele projektet og, og det du selger, så har du også råd til att ta mer fri. Klar. Du har råd til å si nej til turer, du har råd til å sette en minimumgrense for vad du ska ha in per dag. Ja, ja. Så du, tidligere så tog jeg samme hvilke turer om det var en eller ti personer, og samme som betalningen var. Mm. Men nå så sier jeg at minimum min er 3,5 tusen per dag. Ja. Så, Fordi det, det, det er jo også sånn at man bør jo kanskje ikke glemme drömmen liksom visst det blir bara att handla om att dra in pengar liksom mest möjligt pengar liksom så så händer det ju att drömmen kan försvinna in i det her. Ja då så det är må ju ta vare på det goda det är nettopp det man skapar kanske genom att behålla kvaliteten. Ja ja. Många tror att man har det bättre ekonomiskt om man får större grupper och mer folk och mer pengar in men mm. Da trenger du også flere ansatte og flere hjelpere og sånn, så, så du sitter ikke gjennom med noe mer, altså du sitter igen med bare et større slit og... Mer bekymringer ja, ja, og regninger og... Så, ja. det, her, det, det, det påminner mig egentlig om, om uh, det samme som man opplever med, med kunst, liksom, at man oppdager til slut at det er bare en ting i, i livet som man må gjøre nesten, og gjør man det ikke så är det akkurat som om det är något som faller samman liksom. Ja. Och det är väl något felles med det här nästan som man kunde kalla det ett kall. Ja, det är alltså jag är som jag säger när jag blev född så blev sluppet rätt ner i blåbölinga och sen har jag varit där så det är det som det som är mig är det har varit lange stunder jag inte varit ute i naturen men jag visste vilken eller var var jag hör hemma och mm. det man lever i den primitiva sjöbona här också så alla samma mat som ett enkelt vindu då men jag har ett stort vindu här det är en dubbeldörr rätt ut och så är någon sån små lysglimtar ut av sängkammaren och ut mot vägen för att se vad som sker där men så för det där alltså det är inte det som har varit det viktigaste det har varit att ha en plats att komma ut och den också ligger ju ganska härlig ute i naturen, även om vi har en nordkabbein rätt förbi här så ja, ja. det betyder väldigt mycket att komma och så se för det att man har den familjehistorien här då. Ja, ja, ja. Så att ja. man sa att man när jag rev hodehuset i 94 att nej det är bara sätta fyr på det kan nog spara där. Men man ser ju på väggarna, man ser på golvet här och det är liksom hela huset, en del av huset själva alltså. Ja, ja, ja. Den ligger i en här då. Ja, ja, ja. Så Absolutt. Så det er den naturbaserte tingen som er veldig viktig å ta vare på det personlig, ta vare på stilleten. Ja, så, ja, så det, blir, det blir jo liksom ikke, for man kunne tenke seg det at ok, du bestemmer dig for at det her er yrket ditt, og nu skal du gjøre en karriere innenfor det, og sånn, og så jobber du hardt, og så gjør du en karriere, men jeg mener det blir alltid noe mer enn det, ja. ikke sant? Det blir det blir det här det som du snack snackar om nu liksom om om de 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 kvaliteterna som du egentligen kan sätta pris på liksom. Ja, så det är ju det att du kan ju jobba och så ha din egen eller en arbetsgivare och så får du arbetsskopp och piven där därifrån men när du skapar ditt eget så så börjar det att gå dåligt så måste du klara och krea laga den kreativiteten själv. Ja, ja. Du får ju självklart idéer för alla andra och samarbetspartner och kurser och allt möjligt så men 
Men du du måste hela tiden förnya dig för att inte bli glömt om du ska fortsätta hålla på med. Det er, men det är er som är er kunstverk detta också. Du du maler på och maler på för att göra kunstverk ända bättre. Ja. Plus det är er akkurat det med förnyelse är er också viktigt och så inne för det kreativa arbetet för att att visst du fortsätter i det samma spår hela tiden så blir det rutin. Ja. Och då 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 mister du liksom nog av gnistan på det. Visst du då förnyer där liksom finner på eller är er öppen för när det nya kommer då. Ja. Så 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 blir det en förnyelse, en ny giv mitt ja. i det och så undgår du rutinen. Det är er ju samma som det när vi ser på Nordlys turismen i Tromsø nå, att det är er, vi var en 3-4 små aktörer som körde runt i små busser och byggde upp hela Nordlys turismen i Tromsø. Mm. Och nu kommer 50-60 bussarna in och när det är er väldigt populärt mm. så får vi se om fem år då när det börjar och för då ser ju forskarna och media att det när det er mindre aktivitet. Ja, ja. Så får vi se också om intressen då dalar lite grann. Vi vi tror inte det men mm. men uansett då så ska det hålla ett gott produkt. Det är er bara de som har de gode produkter som kommer till överleva. Ja, ja. Så sällan det blir nå dubbel och tredubbel så många aktörer som för två två eller tre år sedan. Ja. Så ska vi se om fem år igjen, så försvinner de antagligen. Det det det, det och akkurat det som jag också tänker på det här med med ill illsjälar entusiaster. Og det är er ju det som det som å drive och vad i all världen är er, liksom med entusiasm vad är er det här som driver folk till att göra för jag menar liksom tänk på alla de åren när du inte tjänat en och som jag sa det visst du hade visst det på förhand ville du ha gjort det samma dag ja ja då hade er, det nog sån här Nej men det är er som att vakna upp då du kan gärna bara sova hela dagen också då det är er ju deilig det också men ja. Och det som nå så på sommaren kan man se ladsesongen nå är er en helt en annan person nå på sommarstid när jag inte har någon många uppdrag och såna men men då när den möllar skickligt går så du har inte något valg du måste bara alltså det är er ju alltså det det är er inte bara att sluta jag tror den avslutningen på ett kapitel eller en karriär kan komma bara helt som plötsligt då. Ja ja. Jag vet inte hur det är er med konstnärer men oavsett och så ja jag var möbelsnäckare i över 10 år och plötsligt sa det stopp. Ja, ja. Nå har varit varit guide i över 15 år då så det har ju sagt stopp ändå men det är er sån eh... men det gick väl liksom snäcker i jobben var ju mer en jobb, inte sant? Ja, ja, rätt det var det att jag måste upp och hade en chef över mig och ja, men också like. och så att grund till att du jobbar med det var det mer det att du behövde pengar för att överleva, inte sant? Ja, ja, på en måte ja. Så ja att det var liksom inte ditt ditt ho- själv om det kanske det jag menar det var inte din huvudintresse ja. liksom. Det var inte något där som liksom ja. Nej, det var hur man hämtar entusiasm ifrån ja. det som är alldeles det är många frågor man har inte klarat att svara på men det är er, ja. bara att ja, nei, men det är er en sån slags indre skär som 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 bara styr att liksom ja, detta är er din väg alltså. Ja, ja. Det är er som alltså på en måte då så hade det varit för allt en entusiast man ser i glädjen av, av alla gästerna som kommer ut och får en upplevelse. Mm. Och de tillbakemeldingarna för och en vidare och vill jobba ända hårdare för att göra produkten ända bättre. Klart, klart. Det är det det är er det som driver en vidare. Det är er entusiasmen ja, ja. kommer in att den blir ja, ja. smittad över från gäster som får uppleva något du själv har skapat. Ja, ja, ja. Plus att naturen finns där, nordis finns där, men oavsett så är er det ju en som styr det nämligen guiden och i detta tillfälle mig då. Ja, ja, ja. Så det är er ju det det är er ju grundbasis som tänker. Ja, ja, ja. Så alltså man kan bli skickligt sliten och lei också någon gång alltså speciellt lei av turisten när det är er så massivt mye mye folk att jobba med men mm. men du vet att när du vaknar upp eller får en längre sommarpaus och sätter igång igen så är er du då bara går som man er, som en autopilot. Ja, ja, ja. Så och så är er ju lite att du du måste visa de du samarbetar och konkurrenter också att eller så du ska vara bäst för det är er du är bäst längre så måste du börja tänka på att ska du kanske lägga av. Ja ja ja. Så det är er en det är er väldigt hårt kör i i, I toppsetet ja. för att hålla igång. Vi är er liksom två stycker som är er kända då i Tromsø när eller Norrlys resten är er bara extra firmaer som har kommit på. Ja, ja. Så så gör jag en tabbe så så är er det kanske game over då eller så blir jag till att nej tillit då på grund att 
det det var bara en liten misstag liksom så resten är er ju väldigt mycket tillbakamelding positiva tillbakamelding men låt oss nu se si man tänker sig det då att ok så faller det hela samman men er, tror du att du då med glädje går tillbaka till en möbelsnäcker jobb eller kommer du till fortsatt och försöka ett eller annat nej jag har funnit ut det jag prövade också i guidekarriären så jag har varit inom ett par andra jobb utom taxijobb taxijobben var grej för då då var du självständig men mm. Jeg har vært jobbet på både Mack, Ølebryggeri og vært sjåfør her i Tromsø også på et annet firma, men jeg funker ikke med en chef over mig, så, så nu har jeg åpnet, eller kommer det å åpne Ben Breakfast i min nye basecamp, og jeg har fortsatt nordmannsett her og andre steder også som jeg kan starte nå, så jeg tror heller at det blir lei av den rene guidebiten, så tror jeg kanskje at jeg fortsetter sånn som jeg har begynt litt nå da, og ansetter guide, mm. og at de kan overta, eller styre hver camp, og at jeg gå lite emot min vilja egentligen för att jag alltid sagt att det ska vara väldigt liten mm. bara mig guide Gunnar liksom men mm. så ser jag lite att okej okay, jag kan styra flera bed and breakfast ja. med ett uh, kvalitetsprodukt på plats mm. och med guida tur ut från varje enkel, enkel location och så mm. så där er, alltså jag bara spinner vidare och så så ja, det det jag menar att sällom sällom något faller i samma där så du tror att du kommer till att fortsätta på ett eller annat ja, ja. i den samma riktningen ja. för det ja jag menar även om något faller samman så är er det ju fortsatt drömmen inte sant Ja det er också plus att det finns så väldigt stora organisationer över oss än och en och reiseliv norrländska reiseliv ja, ja, ja. vi ser Tromsø alla de där mm. som är er sånt som styr mig av marknadsföring så och Det kan vara att det kanske jag blir intresserad av jobba för dig eller att de ser hur jag jobbar och vill ha mig med på teamen då. Så ja. Men när du blir pensionist. Nej, er pensionist då är er vi pensionist så då hoppas jag att jag satt en bra så pass bra kake då för det har jag jobbat bara så att få mitt mig själv och så person och sånt det är er ju främmande min bransch i alla fall sån så jag har styrt livet med. Så Alltså ja, alltså pensionist, det är er ju ett spreke pensionister som går och vandrar upp i fjellet till de är er 75 80 så ja, så det är er ju alltid ja, det var det jag tänkte nätt upp att du kanske inte blir en pensionisten som ställer i hagen men du går heller upp i fjellet så länge du kan. Ja, riktigt och så kan jag guida fortsatt då har jag ett namn och ja, som jag har mina camper och eller att du är er här och nyter av tillvärlden här. Ja, 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 rätt. Så det, det blir det blir liksom hela eller det du allra helst vill till och med då är er liksom den här livsstilen det livet liksom i närheten av natur. Ja, och så ser jag när du nämnde det med att ställa hagen, jag har en liten jag har aldrig börjat ställa min nya hage på på Ringvassö och tanken min där också är er att skapa en grönt areal med Mm. potetåker och sånt och då kan man ju skapa helt miljö runt det. Det blir en yeah. grön oas med ett aktivitetstillbud ut som andra guider och jag är bara ner på kampen och styr dem. Ja, ja, ja. Så så det är er ju att jag kommer nog att vara i branschen med branschen länge men jag har också sagt till att jag ska bara hålla på det är 50 eller kanske 60 då men mm. det kan ändå gå helt till för skillnad och så. Ja, för men då då säger si, när du blir 50 eller 60 och sånt och så vad ska du finna på då liksom visst du inte gör något Ja nej det att jag kan dra som någon sa på ett kollektiv i Oslo när jag bodde för 20 år sedan att at du kan alltid jobba som guide och ha lite snäckvärste på på sig. Det är er Ja ja så liksom det är er ju många möjligheter. Ja. Eller för exempel här då ta upp igen den drömmen om det med cyklister till till uh, Nordkap och ha en ja, slags sån service för dem samtidigt bo möjligheter och ja, sånt och mer ja, ja. sån avslappa men alla lika väl i det samma. Ja då så kan man fortsätta dra på en cykeltur eller gå till fälls då med ja, de gäster ja. som blir någon fler nätter och så. Ja. Så det är er knappt Nej. Ja, jag blir nog kvar i den branschen. Ja, det är du du blir drivet vidare då får man säga si, då eller vad var det du sa ja det är er nog inte i dig som bara visar dig vägen liksom så måste du bara följa ja det är er en vägvisare då som är er, har ålder över mig på en måte som lägger vägen för att detta denna vägen måste gå i ja. detta spår eller som i följa de fotspår ja, ja. så det är er ju det det är er ju nog som leder mig men var eller vem det är det är er vanskligt att säga si. så i montiet Ja, bra. Jag tar inte upp den avslutningen för herren så synd. Nej, det är er helt klart. Så nej, först först så tänkte jag ska jag ta den av. 
Ja. Men så tänkte jag, men här är ju hur ska jag göra av allt liksom, för jag hade ju fanget fullt av kamera ja. och kamera och väska och sånt så tänkte jag, nej jag bara mister den på gud. Nej, den får, den får heller klara sig, men aldrig damen sitter ju med hat så man får komma.